My God, I hate drugs. Administrasyong Duterte, susuporta sa kung sino ang maihalal na bagong Pangulo sa 2022. Suportado ng Administrasyong Duterte ang kahit sino ang mahalal na bagong Pangulo ng bansa sa 2022. Ito ang pagtitiyak ni Finance Secretary Carlos Dominguez. Ayon kay Dominguez, ito'y para matugunan at may taguyod ang muling pagpapalago ng ekonomiya ng bansa, pagresolba ng inflation at hindi pagkakapantay-pantay bunsod ng pandemya. Kabilang na rin dito ang pagbabago ng klima na makakaapekto sa economic stability. Ibinahagi rin ni Dominguez na kasama sa magiging suporta ng Duterte administration ang pagtataguyod sa pagbabawas ng red tape, digital transformation ng public agencies at implementasyon ng national ID system. Maging ang infrastructure modernization at rationalized corporate income tax at fiscal incentives policy ay kasama rin umano ayon kay Dominguez. Hindi natitinag ang partido ni Senador Bongo sa nabuong koalisyon na sumusuporta sa Marcos Duterte tandem. Hirit ng national advisor ng federalismo ng dugong dakilang samahan na si Grepert Belhica. <clears throat> sa kabila ng pagsasama-sama nila noon, ay natalo pa rin sila ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa gitna naman ng tila pagdadalawang isip ni Go ukol sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo, naniniwala si Belhika na hindi aatras ang senador. Normal lang daw sa mga kumakandidato ang makaramdam ng pagod. Pero tiwala siyang makapag-iipon ng lakas si Go bago ang simula ng kampanya sa Pebrero. I believe we will team up. Ayaan na natin siya. Uh, Ayaan na natin siya. No, but he is doing his responsibility. He's preparing for his campaign. He's talking to people to see through his advocacy about health care and everything. Balik Cebu ang Marcos Sara Duterte tandem para mangalap ng suporta mismong mga mayor ng Visayas ang kanilang nili, niligawan, niligawan sa kanilang pagdalo sa Convention ng League of Municipalities of the Philippines. Ang Cebu ang isa sa mga lalawigang may pinakamaraming botante. Natalo rito si Marcos kay Lenny Robredo sa pagkabisa presidente noong 2016. Sinimula naman ni Manny Pacquiao ang kanyang pag-iikot sa Mindanao ngayong araw, ang Karaga region ang kanyang unang destinasyon. Dito sinabi niyang nais niyang isulong ang local autonomy para maiwasan ang problema sa hindi pantay-pantay na prioridad na naibibigay sa mga rehiyon katulad ng madalas na reklamo ng mga taga Mindanao. Pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, dapat daw ipaglaban ng Pilipinas ang ating karapatan. Pero para sa Senador, hindi tayo dapat makipag-away dahil hindi natin kakayanin. Ang isa pang presidential aspirant na si Senador Ping Lakson naghay ng resolusyon na kumukundi na sa anyay hostile acts ng China. Nais niyang pagtingin pa ang maritime efforts ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo. Sinimula na ang virtual hearing ng COMLEX sa isa sa apat na petisyon laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos pero nagdesisyon si na Commissioner Socorro Inting at Antonio Co na hindi muna maglalabas ng resolusyon ukol dito. Ito ay hanggat hindi na re-resolba ang mga nakbimbing motion kaugnay sa kaso. Kabilang dyan ang motion ng kampo ni Attorney Howard Calieja na mapabilang sa mga petitioner at ang hiling ng kampo ni Marcos na gawing face-to-face ang mga pagdinig. Yung effect ng pending incidents is to, is to push back the time when we will tell them to submit their memoranda. Right? Mukhang matatagalan ng konti kasi, kasi kailangan pa yun ano eh, desisyonan. Eh. There will be oral arguments if the division feels that there is a need for that. Sa Disyembre, inaasahang lalabas ang desisyon ng komisyon kung mananatili o hindi sa presidential race si Marcos, maaari pa itong iapila sa Comelec and Bank hanggang sa Korte Suprema. Nagugat ang kaso sa court conviction kaugnay sa hindi niya pagbabayad ng buwis ng apat na taon ayon sa mga kritiko dahil dito hindi siya dapat bigyan ng anumang pwesto sa gobyerno. Samantala, halos tabla sa unang pwesto sina Marcos at Manila Mayor Isko Moreno sa pinakabagong presidential survey sa datos ng grupong RP Mission and Development Foundation Incorporated. Nanguna si Marcos sa Luzon na may 28.85% pero namayagpag si Moreno sa National Capital Region kung saan siya nakakuha ng 30.18%. Dikit naman sa ikatlo at ikaapat na pwesto sina Senador Manny Pacquiao at Vice President Lenny Robredo. Nasa ikalimang pwestong pambato ng administrasyon na si Senador Bongo. 
Pagdating sa vice presidential race, 44.8 na mga respondents ang pumili kay Davao City Mayor Sar Duterte. May git 10% ang lamang niya kay Senate President Tito Soto na nakakuha ng 33.2%. Nasa ikatlong pwesto naman si Senador Kiko Pangilina na may 11.3%. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face -face interview noong November 16 hanggang 24 sa 10,000 registered voters. Mayroon itong margin of error na plus o minus 2. Humarap sa pagdinig ng Senado ang magkapatid na opisyales ng Pharmacy Pharmaceutical Corporation halos dalawang linggo matapos silang maaresto sa Davao City. Ang detalye hatid ni Paolo Barcelon. Paolo, anong sinabi nila mula ng madakip at bakit daw sila nasa Davao City? Iya magandang gabi ayon kay Mohit Dargani kanila umanong pinuntahan ng kanila o ang uh, kanyang nanay at kapatid na ayon sa kanya ay mayroon daw mental health condition. Naging emotional pa si Dargani ng tinanong ng mga senador at sinabi naramdaman daw ng nanay niya na sila iligtas sa Davao City. Sinabi rin ni Dargani na ang eroplanong sinakyan nila ni Twinkle ay binayaran daw ng isang kaibigan sa halagang 35 to 55,000 US dollars. Ayaw pang pangalanan nung una ni Dargani ang kanyang kaibigan pero kalaunay kinilala niya bilang isang Gary Wong na isang Singaporean businessman. Dagdag pa niya, biglaan lang daw ang paghingi nila ng pabor kay Wong para bayaran ng naturang flight. Makikita sa video ng Senado na sinubukang tumakas ni Dargani bagay na kanyang itinanggi at sinabing ginawa lamang niya yun para umanoyakapi ng kanyang ina. Lumutang din sa pagbilig ng uh, family officials na si Crizel Mago at Lincoln Ong. In fact, iya, bago tayo uh, sumalang sa ere, ay sinabi ni Mago na siya'y nagbitiw sa pwesto nito lamang Setyembre at isa sa mga dahilan na ito nga naging kontrobersya sa family. Sa kabila nito, nanindigan siya sa kanyang sinabi sa kamera kung saan binawi niya yung nauna niyang testimonya sa Blue Ribbon Committee noong Setyembre. Sinabi niya noon na pinalitan ng expiry date stickers ng face shields na binabenta ng family sa gobyerno. Inamin naman ni Ong na nagpustit siya ng telepono habang nasa kustod yan ang Senado, pinagbigyan naman siya ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Richard Gordon na makausap ang kanyang pamilya. Hindi naman nakadalo si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang dahil umano sa non-exudative pharyngitis. Yan ay galing sa sulat at medical certificate na ipinadala ng kanyang abogadong si Attorney Raymond Fortun. Ginigit ng China na dapat tuparin ng Pilipinas ang pangakong alisin ng Navy vessel nito sa Union Shoal. Pero nagkaroon nga ba ng ganitong kasunduan? Alamin natin ang detalye sa report ni Tristan Nodalo. China asks the Philippine side to honor its words and remove the military vessel that are docked. Itinanggi ng gobyerno na may kasunduan sa pagitan ng Pilipinas sa China na aalisin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Base sa pananaliksik ng CNN Philippines, hindi ito ang unang pagkakataon na binanggit ng Beijing ang naturang kasunduan. Sa isang press briefing noong 2014, sinabi ng China na unang nangakuraw ang Pilipinas noong 1999 sa maraming pagkakataon. Pasok ito sa termino ni dating Pangulong Joseph Estrada. Iginit din ng China ang isang konsensus para resolbahin ang isyo sa South China Sea noong 2008, panahon naman ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero sa kabila ng paulit-ulit na pahayag ng China, itinanggi ng Foreign Affairs Department na may ganitong kasunduan pagdating sa BRP Sierra Madre. Ayon sa isang senior diplomat at miyembro ng Philippine Legal Team para sa arbitration case ito laban sa China, noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, maraming beses daw na ipinagpilitan ng China na may kasunduan. When this was put on the table as the head of, uh, uh, as, as leading in, the, in those discussions, I pointed out in very clear terms that that is there is no commitment, there is no agreement, no Philippine officials are empowered or authorized to do that. And from the perspective of facts, we have never done that. We have checked on our records, nothing of that sort happened. Para naman sa presidente ng Philippine Association for Chinese Studies na si Professor Romel Banlawi, minsan na rin daw napag-usapan ang gritong posibilidad noong 1999 pero hindi raw ito na isa katuparan. There was no commitment to remove it. If there was mm -hmm. such thing as uh, removing it, I think uh, it was not an official commitment. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea, naniniwala ang karamihan sa mga Pilipino base sa huling survey na dapat ipaglaban pa ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea at makipag-alyado sa mas marami pang bansa para ipatupad ang 2016 Arbitral Award. Ayon sa isang commission survey, 82% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat ipaglaban ng susunod na administrasyon ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. 
Kailangan ding palakasin pa ang sandatahang lakas magkaroon ng joint patrols at ipatupad ang visiting forces agreement ng tama ng mga susunod na pinuno ng bansa. Para naman kay dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, ang anumang pag-atake ng China sa BRP Sierra Madre ay magiging hudyat para ipatupad ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Itinagi rin ni dating Senador Orly Mercado na mayroong kasunduan sa pagtatanggal ng sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, si Mercado ang Defense Secretary ng Administrasyong Estrada noong 1999. No, we don't have that, that, that agreement during our time. It was during my watch that uh, we really purposely grounded uh, landing ship time, first in a union. There is no agreement. Uh, wh what agreement are they talking about? I don't know if they made an agreement with the current president uh, mm -hmm. or whoever. But during our time, uh, our uh, efforts were to establish our presence because uh, it's a question of being there.